Lecture du livre de Ben Sira le Sage Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter, c'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres, tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil, dans son éclat, regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles que le Seigneur souverain de l'univers fit inébranlable pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les cœurs, il a discerné leur subtilité. Car le Très-Haut possède toute connaissance, il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé, pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé les chefs d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours. Rien n'y fut ajouté ni retranché, il n'a eu besoin d'aucun conseiller. Comme toutes ses œuvres sont attirantes, jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir. Tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va par deux, l'un correspond à l'autre, il n'a rien fait de défectueux, il a confirmé l'excellence d'une chose par l'autre. Qui se rassasirait de contempler sa gloire Parole du Seigneur Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art soutenez l'ovation. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers, par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle, et on lui dit, Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit. Que veux-tu que je fasse pour toi L'aveugle lui dit. Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Ayant entendu le récit de la guérison de Bartimée, nous pouvons être tentés de n'en rester qu'à une interprétation immédiate. 
nous nous priverions alors des autres messages que l'Évangile nous adresse aujourd'hui. Car si Bartimée a retrouvé la vue, s'il a fait l'expérience d'une sortie de la nuit, il a aussi été préparé à recevoir toujours davantage la lumière du jour. Bar Bartimée était à la fois aveugle et mendiant. Quelle immense souffrance au quotidien Et quel sens à sa vie Il y a bien sûr des personnes compatissantes qui laissent tomber des pièces de monnaie dans son panier, mais tant d'autres qui passent, indifférentes et aveugles. Qu'en est-il alors de la confiance en la vie et en Dieu Ne serait-ce qu'une illusion À ces questions existentielles, Bartimée répond chaque fois par la confiance, malgré sa souffrance. Il persévère à croire qu'il existe un recours, oui, que Dieu est sensible à sa détresse, qu'il se préoccupe de son sort malgré les apparences, il sait quelque part que le Seigneur peut faire quelque chose pour lui. Bartimée, au lieu de faire attention aux personnes indifférentes et de douter, se sent soutenu dans sa confiance par celle et ceux qui lui donnaient quelque chose. Alors cette confiance se transforme en prière. Il apprend en effet qu'un envoyé de Dieu va passer près de lui. Il peut exprimer sa foi en appelant à l'aide, en exprimant sa prière de demande au Seigneur. Mais les gens, dérangés, essaient de le faire taire. Alors Bartim écrit sa prière de plus belle, malgré celles et ceux qui ne supportent pas ces appels issus du malheur, oui, les victimes de l'égoïsme, de l'indifférence et de l'exclusion sont bien toujours là. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Voilà donc l'invitation de l'Évangile, mettez en parole toutes vos préoccupations vitales, Traduisez-les en prières de demande et insistez avec force et persévérance auprès du Seigneur, sans que vous ne sachiez comment ni quand elles seront exaucées. Donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur, par les inspirations du Saint-Esprit, lui qui rejoint tout homme de bonne volonté, veut avoir besoin des hommes pour exaucer nos prières. Le Seigneur ne sait cesse pas de nous faire faire l'expérience de sa miséricorde, il nous demande à chaque fois personnellement ou en communauté d'église, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette question de Jésus m'ouvre et me fait sentir, expérimenter, comprendre un peu plus qui est Dieu et combien sa tendresse est réelle et efficace, lui qui est venu pour nous donner la vie en plénitude, à travers le don de sa vie par amour, au-delà de la souffrance et de la mort. Voici encore une autre invitation que cet évangile de Bartimée nous adresse. Par l'expérience de la présence de Dieu habitant vos prières de demande, laissez-vous donc toucher en profondeur par toutes ces rencontres et ces événements qui parlent, comme les paroles des témoins de la scène évangélique. Confiance, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Entrez donc en consonance avec cette mission de soutien et d'encouragement, démontrez votre foi en la vie, oui, l'amour et la confiance restent possibles malgré tout. Vous verrez alors de vos propres yeux que toute vie, même terriblement éprouvée, vaut la peine d'être vécue, à travers les miracles de la foi en notre plus proche prochain, notre vrai chemin de vie, celui qui fait bondir de joie l'aveugle Bartimée guéri de sa cécité. Chaque dimanche, nous recevons de l'Église dans la célébration eucharistique, ce moment merveilleux des prières universelles, où notre prière se fait demande concrète, et que nous pouvons nous exercer à formuler pour la communauté célébrante tout entière. Oui, quand nous arrivons à exprimer ainsi notre foi en Christ, il se fait encore plus proche et il nous ouvre les yeux, il nous rend perspicace, attentif à sa parole, verbe de vie, lumière du monde. Ô oh Dieu, je n'aime que toi seul. Je ne cherche que toi seul. 
Je ne veux servir que toi seul. Toi seul dois être mon maître. Chasse de moi la vanité. Afin que je puisse te reconnaître. Dis-moi où regarder pour te voir. J'espère accomplir tout ce que tu attends. Fais au Père, que je te cherche. Préserve-moi de l'erreur. Que dans ma recherche, rien d'autre que toi ne se présente à moi. S'il est vrai que je ne désire rien d'autre que toi, fais au Père, que je te trouve. Et s'il y avait encore en moi quelques désirs superflus, veuille m'en dévêtir toi-même, et rends-moi capable de te voir. Amen. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Au bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Pour qu'avec les saints je te loue. Dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.